Hi friends, hello everyone. Try one food like this. Welcome. In this, we are going to make a kabali rice. This is an Arabic dish. We are going to make a kabali rice. We are going to make a kabali rice. We are going to make a kabali rice. आधे नाईट ने यारे डटे रीकी ना दे इंडियन बसमधे राइस आने डटे रीकी ना दे और यो मून ग्लास आयरी आने डटे रीकी ना दे ये ग्लास है ना एक देश रू मुक्कल के लिए लोन डाउ इधर नाला तो बोले कार्डिगी वृत्तियाँ ने शेष हम और यो आरे मणि कोरु नमक सोके आने टवेक्यम अपन नमक Blue <laughs> Panjangnya berdua itu naal medium size sila lala sawalnya ana cerut turukan ada. Sawalnya, nama kita dilekida. Anu itu naal itu boleh untuk variety kuatkan. Sawalnya untuk variety kita mesti nama kita korek cukup cerut turukan. Pas sawalnya untuk cerut dia itu variety anu itu ada. E time ini nama kita beri mukal tablespoon beri tulip paste cerut turukan. Adu boleh ini nama kita dilekik beri mukal tablespoon inji paste cerut turukan. Ini yang nalar itu boleh untuk warna terdeka. Inci deh memang itu leh deh pasamana untuk mario ini selesa. Nampak ini lagi pasamana kita cerut terdeka. Nampak ini masala lagi mula kebudi untuk cerut kan tidak. Apa dina awisnya itu lah pasamana kita nampak cerut terdeka. Jadi pernah hari pasamana kita ini lagi cerut terdeka. Pecah malu ke cerita, na night on the variety kuar teni selesa. Nam kau raya raya tablespoon manja podi cerita uruka. Nalal tu boleh mix se deni selesa. Nam kau tu raya anjir minit mudi oce wevi cerita. Pas awalnya kan nalal tu boleh anda warna dua warna tenda. Nam kini dilekik, baki orang masala podi orang kau tu cerita uruka. Nam kini dilekik uru onna raya tablespoon manli podi cerita uruka. Ini nama kita dalam kuri rendu tablespoon kapsa masala cerut turukam. Ipan nama kita ini na kabali itu masala anu barai ini adalah chicken biryani masala ini kapsa masala ini orang kita ada kombinasi ana. Adon da ana nama kita dalam kuri kapsa masala cerut turut tada. Ipan nama kita chicken biryani macam mana boleh kuri bad masala itu cerut tala kabali itu masala tu yara kan ada. Kurcuma masala matra cerut kan allo. Ini nama kita masala ini untuk mix se dene selesa. मैं आगे डर रंडे चिकन के ऊपर दिलाई की चेयर तोड़ का इमा आगे डर रंडे चिकन के ऊपर चेयर करना ना नर बंदो नहीं लगा वैसे ना हमको कारक्टर एक टू टेस्ट की टना ना डंगी नमले चेयर करना इट ऑप्शनल है आना मैं आगे डर के ऊपर चेयर तेने शेष हम नल्ले तो बोले ना मिक्सेड तोड़ का इन्हेंटे नल्ले तो � Ini nama kita dilihat ke chicken cerut turukka. Jadi pori kilo chicken ada di teri kita. Nama kita sahaja chicken biryani kita kat teri na boleh. Aku juga lipat teri anak kat teri teri kita. Chicken cerut ini selesa. Nalat boleh untuk mix se dudukka. Pas chicken ala nalat boleh untuk mix se itu. Nama kita ini dilihat ke berlalu untuk cerut kan tidak. Chicken lalu lah berlalu ti tanah ini anak itu bandu itu anda. Ini nama kita simmel itu, nalar tu boleh anda wave ikut juga. Apa nama kita dona? Moodi wajce wave ikut juga. Nama kita ni rice tu ayara ikut juga. Saya ni pilih tu boleh satu patram wajce tender. Ini nalar tu boleh cuka ini selesa. Saya ni dilihat kiri tiga tablespoon sunflower oil untuk cuka itu tender. Ini nama kita dilihat kiri baru masala untuk cair kan dah awis juga. Saya ni pilih dilihat kiri satu nahl ayam kaya, tiga nahl grambo, satu rendang kacang kan kargo pete anda cair tu juga. Ini masala yang lama potong dan ini selesa. Nampak di dalam ke, berlalu cair tu orang. Nampol ayam ini kure ayam kari kiri soki yang bercerita. Aduh, untuk satu anjing glass berlalu madi. Nampol tiga glass ayam ini terdapat. Apa anjing glass berlalu madi? Aduh, ayam ini untuk berlalu madi. 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 Aduh, ayam ini untuk
അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സിമ്പിളിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് തീ അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ടാൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അരി അങ്ങ് വേവേ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്മിലിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു പാതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാലയിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ മസാലയുടെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മസാല എല്ലാ ചോറിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പം ഞാനിത് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ആവി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അത് ഒരെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുക ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുക അതുപോലെ ഈ ക്യാപ്സിക്ക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അധികം കനം വേണ്ട നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിയനയുടെ ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത ക്യാപ്സിക്കും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവണ്ട ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കബാലിയത്ത് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ക്യാപ്സിക്കും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്നി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ
നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ചോറ് കുഴഞ്ഞൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ റൈസ് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കബാലിയത്ത് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം